www.jamiamadniyajadid.org WhatsApp group number +923334249302شدید و بیاغ سیاب شدید و سواد شعر ایک صاحب آئے ان کا حلیاء یہ تھا کپڑے تھے سفید بہت صاف بہت سفید بال سیاہ تھے بہت زیادہ سیاہ لا يرى عليه أثر السفر وہ آئے تھے تو سفر کا کوئی نشان محسوس نہیں ہوتا تھا یہ نہیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ مسافر ہیں تو گرد ہو غبار ہو ایسی بات نہیں وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ اگر سفر سے نہیں آئے تھے تو پھر جاننے والوں میں سے ہوں گے وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کا جاننے والا بھی نہیں اور سفر کا یہ ہے کہ اس زمانے میں تو سفر اس طرح کا ہوتا تھا کہ عبار آ ہی جاتا تھا گھوڑے کا کریں سفر تو بھی اونٹ سے کریں تو بھی اور اگر اس کے سوا کچھر یا کوئی اور گزہ سفر میں استعمال ہوتا تھا یہ ہو تو بھی بارحال گرد آ جاتا تو نہ تو آثار سفر تھے ان پر نمائی اور نہ ہی یہ کہ جب وہ یہی سے آئے ہیں تو کوئی جاننے والا ہو جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا ایک بات تو یہ ہوئی جو نئی سی چیز تھی ہمارے لئے حتیٰ جلسہ ارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے فَأَسْنَدَ رُقْبَتَئِ اِلَىٰ رُقْبَتَئِ وہ اس طرح سے بیٹھے کہ ان کے گھٹنے رسول کریم علیہ السلام کے گھٹنوں کے قریب ہو گئے جیسے کہ گھٹنے پہ گھٹنہ لگا لیں ٹیک لگا لیں یا سید میں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں لیکن بظاہر اسنادہ کے معنی ٹیک لگائی وَوَضْعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَقِيْزَيْهِ انہوں نے اپنے ہاتھ رانوں پر رکھ لیے اور اس میں بھی یہ احتمال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر ہاتھ رکھ لی بہت ہی قریب ہو کر بیٹھ گئے بلکل مل کے بیٹھ گئے جڑ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے سوال کیے ان آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا محمد اخبر نیان الاسلام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ اسلام تو اس کا نام ہے کہ تم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 
اللہ کے رسول ہیں وَتُقِيمَ الصَّلَاةِ نماز صحیح طرح ادا کرو وَتُقِ الزَّقَاةِ زَقَاةِ دو وَتَصُومَ رَمَضَانِ رمضان کے روزے رکھو وَتَحُجَّ الْبَيْتِ اِنِ اسْتَقَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيلًا اور حج بھی کرو اگر تمہارے پاس زاد راہ ہو اور سفر ممکن ہو تمہارے لئے ان استفاعتا الہی سبیل حج فرض ہوا ہے بہت بعد میں زکاة اس سے پہلے فرض ہو جائے روزے بھی وہ یہ کافی بات کی بات ہے جائے حج کی فرضیت شاید سن سات یا آٹھ میں ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے تو آٹھ میں فتح مکہ ہوا ہے تو یہ آخری دور کی بات ہے تو وہ جو پوچھنے والے صاحب تھے انہوں نے یہ کہا قال صدقت انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹھیک بات اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آدمی کوئی سوال کرے تو جواب کے بعد تو یہ کہنا چاہیے کہ سلم نہ ہم نے تسلیم کی یہ بات آمن نہ ہم اس بات پہ ایمان لاتے ہیں یہ تو نہیں کہا جائے گا صدق تھا کہ آپ نے صحیح بات کہی صحیح بات کہی کا مطلب تو یہ ہے کہ مجھے پتا تھا اس بات کا اور اب میں آپ نے بھی یہی بات کہہ دی تو بالکل مل گئی بات دونوں کی تصدیق ہو گئی تو صحابہ اکرام کہتے ہیں فعجبنا لہو یسألوہو ویصدقوہو ہمیں یہ تعجب ہوا کہ یہ پوچھ بھی دیا ہیں اور پوچھنے کے بعد بجائے اس کے کہ مناسب جواب دیں جیسے کہ سوال کا جواب ملنے پر جو کچھ جملہ کہا جاتا ہے اس کے بجائے یہ صدق ہو انہوں نے تصدیق کی یہ معاملہ ان حضرات کے لئے عجیب تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت وسط قلبی اور نرمی تھی ورنہ صحابہ اکرام پاس نہیں آنے دیتے تھے کسی اور اس طرح سے بیٹھ جائے آ جائے آ کے وہ وہیں چلا جائے بالکل قریب آ جائے اتنے یہ صحابہ اکرام گوارہ نہیں کرتے لیکن سب کچھ ایسے تھا جیسے اللہ کی طرف سے ہو رہا پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا ہے وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِي فَأَخْبِرْنِي عَلِ الْإِيمَانِ ایمان کے بارے میں جناب بتائیے ایمان کیا ہے پہلا سوال تھا اسلام دوسرا سوال ہے ایمان یہ کیا ہے تو اس کا جواب ارشاد فرمایا اَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ پر ملائکہ فرشتوں پر کتب اس نے جو نازل کی زبور ہے انجیل ہے تورات ہے اور صحف ابراہیم ہے علی نبی جنہ وعلیہ مصلاة والسلام جو بھی صحیفے اترے اللہ کے وہ حق تھے اب یہ کہ وہ ہیں قائم قائم تو نہیں ہیں تحریف ہو گئی ہوں اترنا ان کا حق ہے جس پر اترے اس کا نبی ہونا حق ہے جن پر اترے تھے انہوں نے پیغام پہنچایا ہے اپنی قوم کو یہ حق ہے یہ سب ہمیں معلوم ہوا ہے 
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر اس کے پیغمبروں پر اور آخری دن پر اور یہ بھی ایمان رکھو و تو من بالقدر خیر ہی و شرد ہی تقدیر پر بھی ایمان ہے کہ اچھی اور بری یہ اللہ کی طرف سے ہے خدا ہی کی طرف سے ہوتا ہے مقدرات جو بھی یہ ہمیں ایمان بتایا گیا ہے کہ ایمان رکھو بس نظر ہمیں نہیں آ رہی ہو تقدیر ہمیں نظر تو نہیں آ رہی ہو لیکن اس کا وجود ہے وہ ہمیں بتایا تو ہمارا ایمان ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہونا ہے یہ وسوسہ آتا ہے آدمی کو تو اللہ کے آن کیا جواب دیں گے وہی جواب دے سکتا ہے آدمی کے تو نے مجھے ایسا ہی لکھا تھا یہ غلطی ہو گئی مجھ سے تو نے لکھی تھی یہ جواب نہیں چلے گا وہاں کیونکہ اس چیز پہ ایمان بتایا ہے نظر آپ کو نہیں آ رہی یہ جواب تو وہ دے سکتا ہے جس نے دیکھ لیا ہو لکھا ہوا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو دیر پر ایمان یہ بتایا ہے بس جیسے فرشتوں پر ایمان ہے جیسے ان انبیاء اکرام پر ایمان سب ہی انبیاء اکرام ہم سے تو پوشید ہیں اور سب ہی پر ہمارا ایمان اسی طرح تقدیر پر بھی ایمان اور اس سے فائدہ پہنچانا مقصود ہے آپ کو گناہوں کی حجت نہیں بنانے ایک تو ہے نا کہ گناہ کرے آدمی اور اسے دلیل بنا لے کے لکھا یہی تھا اور ایک یہ کہ ایک آدمی کو بہت تکلیف پہنچی ہے کوئی حادثہ ہو گیا ہے پریشانی آ گئی ہے تو خدا پر نظر کر تو اس سے اس کا غم ہلکا ہو اور مسلمان اور غیر مسلم میں یہی فرق ہے مسلمانوں میں بہت کم ملیں گے جو خود کشی کریں اور غیر مسلموں میں بہت ملیں گے جو خود کشی کریں میں نے ایک قصہ سنا تھا ابھی کچھ عرصہ ہوا ایک مالدار آدمی تھا بہت متمول وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ میں اسی لیے پیدا ہوا ہوں کہ میں کماؤں اور جمع کروں بیکار ہے یہ زندگی کماؤں جمع کروں پھر مر جاؤں تو اس نے اسی بات پر خود کشی کی کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کے آگے تو چونکہ وہ عالم نظروں سے غائر ہے اور وہاں جانا یقینی ہے سب کو اور وہاں جو ہونا ہے وہ پتہ نہیں کہ کیا تو انبیاء اکرام کے ذریعے ہوئے بتلا دیا اور انبیاء اکرام نے بتلایا اس طرح پر سمجھا سمجھا کے دلیلیں دے کے اور یہ بھی دلائے ایسی مثالیں بھی بتا دی کہ دیکھو یہ اس طرح ہوگا یہ اس طرح ہوا ہے اور وہ ہوتا چلا گیا ہے یعنی جو باتیں انہوں نے دنیا کے بارے میں بتائیں وہ صادقہ تھی چلی گئے ہر بات کے ساتھ جو ایک بات کہی تو دوسری بات کا جوڑ لگا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کر رہے تھے کچھ اور ایسے تھا کہ کچھ آئے حضرات جو تکلیف جسے تھی وہ اس نے اظہار کیا انہوں نے دو کا ذکر کیا 
एक ने कहा कि मुझे बेरोजगारी से तंग आया हुआ जरूरियात के लिए मैसर नहीं आता आला फक्र गोया फक्र की शिकायत दूसरे आए उन्होंने कत्र उस सभी के रास्ते में हम सफर करने से मजबूर हैं डाकू बहुत लूट लेते हैं तो आकाय नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो हजरत आदि इब्न हाथी में पाई ये मुसलमान हो गए थे इन्हें खिताब करके फरमाया कि तुमने हल राई तल हीरा तुमने हीरा देखा है मकाम तो ऐसा जमाना आने वाला है कि तुम वो कितने फासले से एक औरत चलेगी तने तनहा सफर करेगी आदमी सफर करेगा दूर दराज का लाया को इला गी और खुदा के सिवा किसी का खौफ उसे नहीं हो हाँ ये अलग बात है कि भेड़िया कोई जानवर वो नुकसान पहुंचा दे उसकी बकरियों को और सामान को माल को उसके बाकी कोई खदशा नहीं और ये फरमाया ये एक का जवाब हुआ जिसने शिकायत की थी कि रास्ते में ऐसे डाकू है महफूज नहीं है रास्ते दूसरे साहबी ने शिकायत ये अर्ज की थी कि मोहताज की परेशानी फक्र हद को पहुंचा हुआ तो इरशाद फरमाया कि देखो ये जो किसरा है और ये कैसर है लतुन फिकुन न कुनू जहुमा भी सभी जिला वो दौर आने वाला है कि इनके खजाने ये जो दो सुपर पावर्स हैं कैसर और किसरा की यही थी बस बड़ी सबसे सल्तनत दुनिया में जैसे आज रूस और अमरीका का हाल और ये तमाशे खेलते रहते थे जैसे ये खेलते रहते किसी की इमदाद कर दी किसी को बढ़ा दिया किसी को घटा दिया तो इनके खजाने जो है वो तुम्हारे हाथ आएंगे और वो तुम अपनी राहतों से खर्च करो अब ये बातें वो हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा के लिए इरशाद फरमाई और उस वक्त इरशाद फरमाई जिस वक्त हालत ये इसके साथ दूसरी चीज का भी जोड़ मिला दिया कि कयामत के दिन अल्लाह ताला को इस तरह से देखोगे कि जैसे चांद को देखते हैं लतवामून फिर यती उसको देखने के लिए एक दूसरे से मिलना नहीं पड़ता जब कोई चीज छोटी हो तो आदमी दूसरे में मिल जाते हैं उसको देखने के लिए चांद को देखने के लिए कोई आदमी दूसरे के करीब नहीं जाता अपनी जगह से देख लेते इसी तरह से हो और जन्नत का जिक्र फरमाए जहन्नम का भी जिक्र फरमाए कि इंसान उठेगा तो सामने देखेगा तो जहन्नम दाएं देखेगा तो जहन्नम बाएं देखेगा तो जहन्नम तो इतकुन्नारा वल्लभ भी शिक्त चम रहते तो आग से बचने के लिए सदकात देते रहो चाहे खजूर का पूरा दाना भी न मैसर हो टुकड़ा ही मैसर हो उस दाने का खजूर के एक खजूर के टुकड़े का एक खजूर के दाने का टुकड़ा वो दे सकते हो किसी को तो वो दे जैसे किसी से कहा जाए कि टैडी पैसा दे सकते हो टैडी पैसा दे सकते आज के दौर में वो ऐसी है कुछ कहीं गिर जाए तो मुड़ के भी नहीं देखता आदमी क्या गिरा तो 
ایسے تم دے کر بچو آئندہ کے لیے فرمایا یہ تھوڑے جیسے کی ہے دور بدلنے والا ہے تو اب حضرت عادی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے یہ چیز بھی دیکھ لی اور میں ان لوگوں میں ہوں کہ جنہوں نے کشرا کے خزانے واقعی جمع کیے مال غنی میں اور خدا کی راہ میں خرچ کی یہ بھی ارشاد تھا نا کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو گے خدا کی راہ میں خرچ کرنا ایک فضیلت کی چیز ہے ایک شرف کی چیز ہے خوش نصیبی ہے اس خوش نصیبی کی بھی خبر دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گویا بالکل اخلاص کے ساتھ خرچ کرو ورنہ خدا کی راہ میں نظر آتا ہے حقیقت ہوا یا نہیں ہوا نام وری کے لیے دیا ہے یا کس لیے دیا ہے وہ نہیں پتا چلا کر ان کے بارے میں یہ ہے کہ تم لوگ خرچ یہ صحاب کرام کی ایک طرح تعریف بھی ہوئی اور واقعی وہ ایسے ہی حضرات تھے جس جگہ یہ پتہ ہو رہا تھا یہ علاقہ تو اس میں ایک جگہ ایسے ہوا کہ جیسے سر ہوتا ہے کسی جانور کا بڑے جانور کا گھوڑے کا یا کسی اور ایسا بڑا وہ سونے کا تھا بنا وہ ایک صاحب آئے اور وہ لا کر سردار کو دے کر چلے انہیں وہ ڈھونڈتے رہے کہ کون تھا یہی نہیں پتا بھیا جو مال حاصل ہوا اس میں ذرہ برابر خیانت انہوں نے ان کے سامنے آخرت تھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تھی اور دنیا کی زندگی اور نعمتیں یہ دولتیں یہ ان کی نظروں میں حقیر تھے اور اپنا ایمان کو وہ بچانا فرض سمجھتے تھے ان دولتوں کو خرچ کرنا خدا کی راہ میں اور ان دولوں کی وجہ سے ایمان کو کمزور کرنا یہ ہر گز انہیں پسند ہے تو ان صاحب کا باقاعدہ پوچھ گچ ہوتی رہی کہ کون تھے جو دے گئے اس نے آ کے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ مجھے ملا ہے اور میں فلاں جگہ سے لایا ہوں تو میرا حق کچھ بنتا ہے بالکل یہ بھی نہیں تو ایسے لوگ تھے انہوں نے جو خدا جو آیا ہے اس طرح سے پھر وہ انہوں نے خرچ بھی کیا اور اس طرح سے لانے والے نے جو خرچ کیا ہوگا وہ کتنے اخلاص سے خرچ کیا ہوگا اور اتنا جب مال ہاتھ لگا تو غربت کہاں رہی فخر کہاں رہا تو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی باتوں کا جوڑ ان باتوں سے لگا دیا کہ جو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کا ام کا یہی حال اور حضرت عادی کہتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ تو لوٹے رہا تھا عادی ہاتھی میں تھا کئی کہتے ہیں آئین دعا رو کئی ان کو کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے تو میں اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو لوٹے رہے ہیں کئی کے الذین سعر البلاد جنہوں نے شہروں میں آگ لگا رکھی ہے یہ کہاں چلے جائیں وہ سب بدل کر دیانتدار دیندار ایماندار آخرت کو ترجیح دینے والے ہو تو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ایسی بتلائی ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ اس طرح بتائی ہیں کہ اس حدیث میں وہ چیزیں بھی جمع کر دیں کہ جو ہمیں نظر آئیں آگے کو تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آدھی بات پوری ہوئی ہے تو اگلی بات بھی ضرور پوری ہوگی 
ایمان والوں کو ایمان کی قوت حاصل کرنے میں بڑی مدد ملے گی اس چیز یہی طریقہ رہا ہے رسول کریم علیہ السلام دجال کے بارے میں جس حدیث میں آتا ہے ضرور ہوگا اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا اور یہ کہ وہ مدینے میں نہیں آ سکے گا وہیں یہ آتا ہے کہ تعاون نہیں ہوگا اب ایک چیز دجال وہ جب آئے گا تو دیکھا جائے چودہ سو سال تو گزر گئے اب تک تو وہ آیا نہیں لیکن دوسری چیز تو دیکھی جا سکتی ہے کہ واقعی تعاون نہیں ہوا وہاں یہ اتنا عرصہ گزر گیا مدینہ منورہ میں تعاون کا کوئی کیس اور ڈاکٹری طور پر تجزیہ اس کا کیا جائے وجہ کیا ہے کیا چیز ہے بالکل سادھی سی زمین ہے کوئی فرق نہیں ہے وہاں کی زمین میں اور کہیں اور کی زمین میں لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے تو سرور کائنات علیہ السلام نے وہ باتیں بتائی ہیں جو نظروں میں نہیں ہیں ہماری نظر نہیں آئی ہیں دنیا میں وجود میں آنے والی ہیں یا عالم آخرت میں وجود میں آنے والی ہیں یا اللہ کے یہاں ان کا وجود ہے اور ہمیں نظر نہیں آئی وہ سب باتیں آپ نے بتائی ان میں سے ایک تقدیر بھی ہے اب ایک آدمی کو تقلیف پہنچتی ہے بے حد برداشت سے باہر ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے تو اس کا حال بالکل اور ہوگا اور اگر ایمان نہ ہو تو بیتابی کا حال بالکل اور ہوگا تو یہ ایمان پر موت یہ ایمان کی بات ہے کہ اگر مسلمان یہ دیکھ لے کہ میرے فلاں عزیز کی موت ایمان پر ہوئی ہے تو اس کا صدمہ ہی آدھا ہو جاتا ہے یہ اس کے ایمان کی بات تو باقی تو کتنا فرق پڑا اس زندگی پر انسان یہ جو روز برہ کی زندگی معاشر حوصلے پر ایک مسلمان کا حوصلہ بالکل اور اور غیر مسلم کا حوصلہ بالکل اور تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائیں سکھلائیں اس حدیث شریف میں اور بھی باتیں آ رہی ہیں دو چیزیں در تو ایمان بالقدر بتائیں دوسری چیز بتائیے یہ کہ اخبرنی ایک چیز اور سوال اخبرنی عن الاحسان احسان کیا انہوں نے سوال کیا اسلام کا سوال کیا ایمان کا پھر تیسرا سوال کرتے ہیں احسان کا اور احسان کا اس سے پہلے کوئی ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ارشاد فرمایا ہاں واللہ یحب المحسنین اس طرح کی کلمات قرآن پاک میں موجود یہاں وہ سوال کرتا ہے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں اس سوال کے جواب پر بھی صدقتہ کہا ہوا پھر احسان کا سوال کیا پھر اس پر یہ انتا عبداللہ کا انہ کا طرح خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم دیکھ رہے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَا اگر یہ مشکل ہے خیال کرنا خیال جمانا تو فَإِنَّهُ يَرَا تو یہ تو خیال کرو ہی کہ اللہ دیکھا فَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا فَإِنَّهُ يَرَا یہ ایمان اسلام احسان یہ ہو گئے یہ وہ چیزیں ہیں جو جاننے چاہیے یہ احسان تصور اسی کو سلوک کہتے ہیں اسی کو تصور کہتے ہیں یہی چیز منتہا ہے بس اسلامی تعلیمات کا جو باطنی تعلیم دی جاتی ہیں صوفیہ کے ان کا یہ منتہا ہے اس کے بعد اور ان کے سوالات ہیں قیامت کے بارے میں 
اور چیزوں کے بارے میں ان شاء اللہ آئندہ دفعہ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں آپ کا سلام ڈبلو 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 ڈاٹ جامعہ مدنیہ جدید ڈاٹ او آر جی واٹس ایپ گروپ نمبر پلس نائن ٹو ٹریپل تھری فور ٹو فور نائن تھری زیرو ٹو